影,影のイメージみたいなのと、まあ、残像っぽくそうですね結構つながってきててそれで影っていうのを描く影を描くっていうとすごいなんか変な感じなんですけども、はい、それが結構自分はその書道のイメージとかそういうのにもつながってるかなと思ってて。ピックアップアーティストイン京都、えー、本日ご紹介させていただくアーティストの方は山田光平さんですよろしくお願いします,しますご紹介の方お願いしますはい、山田光平さんですえっとこの展覧会への山田さんの推薦者は実は縄光平さんなんですねなので縄さんの推薦文を紹介文とさせていただきます描き始めた瞬間から絵が固まり始めるという山田光平さんは四角い画面の中で視点から視点へとストロークを素早く走らせまだ固まってはいない油絵の具をキャンバスの上で混ぜ合わせる画面には彼自身の身体性が宿り重力や重心バランスを意識した独特な絵画空間が生まれます。作品の大小に関わらず抽象度やクオリティを維持していて今後の展開にも期待しているという名和さんのコメントですありがとうございますあのオイルを全面にまず塗るんですかあ、そうですねオイルをこの最初にキャンバスを寝かした状態で,状態ですよ、ね、そうですオイルをこう巻いて、はい、<笑>それでなんか染み込ませてからこう滑りが良くなるようにして、はい、そこから描き始めます固まらないようにし続けるんですか、はいはい、あ、そうですね自分としてはそのそのオイルを垂らした状態からもうすでに描き始めてそこから描き始めたらもうすでに固まりっていうのがもうスタートしていてその中からどんどん絵が出来上がるように感覚的な話なんですけどそうですよねだから自分が描きたいものがまずあるというよりも,もうそうやって変容していくものにある程度身を委ねながらこう描いていくっていうことですよね。そそうでですねななんでそんな風にだったんですか。<笑>そうですね。いやすごいおもいや面白いなとは思うんですけど、はいねうんうんうん、色使いとか組み合わせ。ね、もうだこういう混ざり方ももう、はい、そ想定できないところでやってるってことですよね。そ,ねそ,その自分が想定できないってことがすごい面白くて、うんうん、えっともともとずっと山を描いてたんですけど、山はい、うんうんうん、その描いてた時にずっとなんかイメージしてその最初にその描きたいものを描き始めるっていう行為が自分はちょっと多分合ってないところがあってんそのなんか描くっていう行為がすごいまずすごい楽しくて好きでやってたんですけどそこから何か生まれてくるものがだんだんそのイメ,ージイメージとかモチーフよりもその描きたい空間を描いてるっていう表現の方が楽しいってことに最近気づき始めてこういう形になりました。なるほどなんかまあ、書くという行為の,そのいわゆるフィジカルなその快感というかそれは大事にしつつも何かやっぱ例えばモチーフにしてる最初何かっていうのはあったりするんですかあそうですねほ,ほとんどその最初にイメージして書くってことはなくてあもうないんですね書いていく過程の中から例えば人物だったりとか、うん、がり性別だったりとか,うんなんかもうこういうよくわからないような形のものであったりとか、はい、こういう。形のものだったりとか、うんうん、まあそのイメージではなくても記号的なものとか、うん、その形状形状なようなものであったりとか、はい、そういうのが出てきて、そのいわゆる具象的なイメージっていうなんかこの例えば人物、車なんか動物とか、うん、そういうものが名前として出てくるわけじゃないんですけど、うん、そのやっぱ形が出てくるってことはそれは自分は結構具象的にもやってるだろうなって思っていて、うん、そこはすごい大事にしています。なるほど。ちなみにこれタイトルなんていうんですか。これこれアンタイトルですね。アンタイトル。<笑>アンタイトルがすごい多くて。あ、そうなんですね。えじゃあこの中にタイトルのあるものありますか。これも顔っぽいフェイスっぽいけどアンタイトル。あ、これはえっとシャドウだったかな。なんか結構あ,あるじゃないですか。<笑><笑>ありますか。そうですね。すね<笑>そのシャドウってタイトルもすごい多く自分の中で多くて、んなんかその。でかい刷毛を使ってこの角をこうやって流しながら描くことが多いんですけどそのようになんか刷毛を流す行為が結構影,影のイメージみたいなのと残像っぽくそうですね結構つながってきててそれで影っていうのを描く影を描くっていうとすごいなんか変な感じなんですけどもうものがものがないんですけどそれはでも一切意図せずに偶然このシャドウ顔の影みたいな形あそうですね元々結構
書いてたりするんですよ。最初はなんか書いてて、うんうん、筆で線でこれ、そうですね。結構厚み、これこれぐらいしっかり載せてるそ。そうですね。うん、でなんか書いてたりしてて、でもなんか。違うなと思ってこう消したりしてるうちにあなんかこの色が綺麗だ、ね、色味がこうバチって明るいわけじゃないんですけどなんか色味が綺麗だなって思ったりしてでここにこう黒い線をすって入れたらあ絵ができたなみたいな<笑>ここまでだってなって<笑><笑>この絵とかもそういう感覚があってここにタッチを入れたらあなんか面白いこ,ここが最後あそうですここからの最後なんかあ終わったなみたいな。そうかそうかそう確かにこう難しいですもんねどこで終えるのかってう、ね、うこう絵の具をバーっと垂らしたりするとす、ね、自分はなんか止めるところをすごい意識していてどこで止めるかみたいなのは、うんうん、そうですねそうなりますよね絶対これねそうですねそれが結構自分はその書道のイメージとか、うん、そういうのにもつながってるかかなと思ってて、うん、なんかその始まりと終わりみたいなスタートとエンドみたいなところは。すごい大事にしていますただまあその書道で言ったらも、はいもまあ、一応文字があるじゃないですか、はいはいはい、だからまあ文字の書き切りが一応終わりだから、はい、その入り口出口をしっかり整えるっていうことなんですけどす、ねすね、これの場合は、まあ、入り口はそのオイルを塗るっていうところだと思うんですけど、はいはいはい、その出口はもう本当にもう山田さんの,そのセンスでっていうか、はいうね、ここっていうのを自分で直感的に拾うしかないわけですそのポイントなんかありますか<笑>この絵はここを最後グッて拾ったら終わったんですけど<笑><笑>やってる途中でそうですね飽きたって感じそうですなんかんなんかふんふんわり終わったなみたいな感じじゃなくて終わったっていう断定でもう断定できる瞬間が来るんですねですはいそしたら自分はそこで映画終わるんですけどそのなんでそこで自分でも断定できるんだろうっていうのは正直あんまり分かっからない、ね、自分でもあんまり分かってなくて生まれてこの形使ってきたものでしかないっていう<笑>じゃ例えばこれとかだとどれぐらいか,かけたんですかその終わりがやっぱ見えない状況で書いてるといくらでも時間がかかってしまってもおかしくないから、うんね、これは三時間か四時間ぐらいでそうなんだそうなんだ,<笑>なんだ随分早いですね筆がへえー、すごいことですねだいたいどの絵も一日ぐらいで書いててこれとかは一週間ぐらいかかったんですけどこれは一週間ぐらいですね、はいそのやり取りがすごい多くて結構時間はかかったんですけどあんまりその時間がどれぐらいかかったみたいなのはあんまり自分の中では重要じゃなくてただなんかそのどこで終わったって思えるかみたいなそのなんかリアリティみたいなのが大事なのかなと思ってますこれからはどういう感じでいきますか当分この感じですかねそうですね<笑>そうですねなんか絵的な話だとまあ、その一枚一枚の絵の作品の一枚で見せ,る見せれる絵の強度を上げていきたいなっていうのがまず一つあるのとあとなんでこのイメージが出てきたんだろうみたいなそこはちゃんとなんだろう拾って見つけないといけないなっていうのはすごい大切なのかなたまたまその具象的なイメージがやってるうちに出てきたとしてもなんでそれが結局見えてきてるのかっていうことですよね。はい、そこはちょっとなんか意識して見つけてなんか拾いに行かないとなとは思ってうこういう動きとこういう動きで、ね、なんかどこでなんか合致するのかみたいな、うん、そこはまだ直感的なものの中からロジック見つけていかなきゃいけないみたいなそ,、ね、<笑><笑><笑>でそこでもし合わさっちゃったらなんか逆につまんないのかもしれないんですけど、ね、なんかそのバランスがすごい,その辺はい<笑>またこうぶつかったらまた離れたくなるかもしれないみたいな<笑><笑>じゃあその攻防が。そう当分続くのかな作品を通して見えるかもしれないですね、そうですね、ねそのね、葛藤というか、葛藤の流れみたいなものが探しているポイントが楽しみですね、そ,ねそれは。その山田さんの作品もあのミートアートのオンラインショップで、はいえっとはい、販売させていただきますのでます、えっと、どうぞ、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、よろしくお願いしますはいじゃあ今日は本当にありがとうございましたはい、はい、本日のピックアップアーティストでした山田さんでしたありがとうございます。